çok e, insan dinlerken ya şimdi bu nasıl olabilir böyle bir şey? Saat bin Ebi Vakkas <gülüyor> dendiğinde <gülüyor> bile e, bir e, yani hem İslam tarihi hem tarihçiler açısından bakın normal tarihçiler açısından bile Saat bin Ebi Vakkas dendiğinde böyle bir türlerimiz kendi kendine olur. Onun çok kıymetli. Onun ne oldu? Ya şimdi ben diyorum ki Ömer bin Saad isteyerek mi git istemeyerek mi? ben onu bilemem. Benim bildiğim şey 5000 kişilik bir ordu 70 kişiyi nasıl sıkıştırır savaş meydanında? Neden sıkıştırır? Ki bunun yarısı kadın. Yani. Evet. E şimdi Ve... şöyle bir şey oluyor hocam. E, hı hı. Yani Ömer bin Saad Hazreti Hüseyin'i çevreleyince orada Fırat Nehri'nin suyunun kesildiğini biliyoruz. Su içemiyorlar. Nehri suyu kesen, mu kesiyorlar? Evet suyu kesen hı. kim biliyor musunuz? Amr bin Haccaç denilen Hazreti Hüseyin'e mektup yazan vardı ya o işte. Yani aslında o evet, davet eden adamlar, geldi evet. yani. 30 bin kişi burada evet, vardı evet, yani. Evet evet diyen adamlar diyen bunlar. Kişi. Şimdi çok tuhaf bir şey söyleyeyim ben size. Hazreti Hüseyin'i şehit eden ordunun içerisinde bir tane bile şam askeri yoktu. Hepsi küfediydi. Hepsi. Şimdi Süleyman Bey'in suratın Hazreti Hüseyin şehit edildikten sonra kendilerini kırbaçlayarak ya da zincirle birbirlerini döverek kanlarını yere akıtmasının ne anlamı var? Şimdi siz orada Hazreti Hüseyin'i bıraktınız. Orada 70 kişiyle. Ha, ama şöyle bir şey oldu şimdi. Efendim bakın. Hazreti Hasan'ın şehit edildiğini biz söyledik. Hı hı. Hazreti evet. Hasan'ın. Hazreti Hüseyin de şehit edildiğini söyledik. Şimdi şehit edildi. Hatta Hazreti Hüseyin'in şehit edildi. Öyle net anlatılır ki. E, şimdi kucağında Ali Ekber var. Küçük Ali, işte büyük. Ali Asgar yaşıyor zaten Zeynel Abidin dediğimiz. Zaten soy oradan. Devam edecek değil mi? 12 mam oradan devam edecek. Hı. Şimdi bakın şöyle bir taberi de bir anekdot anlatılır. Ne kadar doğru bilmem ama ben olayın fotoğrafını göstermesi açısından söylüyorum. Çocuk çok susamış. Su bulamıyorlar. Çocuk da bebek. Evet. Yani o sırada e, Hazreti Hüseyin Efendimiz e, diliyle çocuğun dilini ıslatmaya çalışıyor. Hani o susuzlu. Bakın bu sırada öyle bir ok geliyor ki Hazreti Hüseyin'in yanağına giriyor ok ve çocuğun ağzı kanla doldu diyor taberi. Oh. Çünkü bu kadar acı, çok acı. bu kadar trajik bir şey ya ya o o bakın o o başı o saçları peygamber okşamıştı. Evet orada da bir hani ee, daha sonra başını kesiyorlar ve hani daha, siz ne yapıyorsunuz? Yani düşünün hani bu. İşte Şemir bin Zülcevşen diye bir adamdan bahsederler. Hazreti Hüseyin'in kafasını kesen. Ya şimdi Hazreti Hüseyin'in mez mezarı büyük ihtimalle şeyde orada o bölgede. Yani bassız vücudu orada büyük ihtimalle. Yani şehit edildiği bölgede o köyde duruyor hala orada. Ki Atabe'den birisi demiştim işte orası. Yani Şia tarafından kutsanan yerlerden birisidir. Başı ile gövdesi başı, aynı yere gömülmüyor. Hayır e, başını götürüyorlar izide. Gezde götürüyorlar. Kim mi? götürüyor efendim bunu? Ubeydullah bin Ziyad'ın adamları götürüyor. Ubeydullah bin Ziyad'ın adamları. Ubeydullah bin Ziyad kim? Küfe valisi. Yani o orduyu oraya gönderen adam. Yezid demiş ki güya. Şimdi bakın benim tarih kitaplarında Bazı var. Bazı rivayetler de var aslında. Onu hani söylüyorum. Kızdığı Çok kızmış, falan. köpürmüş. Peki tamam. Sizce? Kızıp köpürdüyse ne için cezalandırmıyor kimse? Niye vali yapıyor adamı? Evet. Için kimseye yani bu şeydir şey biliyor şey musunuz? E, hani dostlar alışverişte görsün kızmasıdır bu. Sen zaten senin babanın bakın vermek. babanın e, zorla bir hata alma oğlum dedi insanın kafasını kesmişsin sen. Hı hı. Ye, e, düşünebiliyor musunuz Yezit bak elindeki kırbaçla Hüseyin'in dudağına vuruyor. Kesik başı. Kesik başı. Evet evet evet. Diyor ki Hüseyin diyor bir konuda yanılmış diyor. Allah mülkü dilediğinden alıp dilediğine verir diyor. Şimdi, şimdi ayette delil getiriyorlar buna yani bu kadar e, şeyden çıkmışlar zıvanadan. O kırbacı vurunca orada bulunanlardan biri diyor ki Yezid diyor bak o dudaklardan peygamber öptü bak diyor. Ya, yanlış yapıyorsun diyor yani bu kadar uyarı ha ondan sonra dönüyor işte. Orada bulunan e, Hazreti Hüseyin hayatta kalan işte Zeynepler falan duruyor. E, onları maaşa bağlayıp Medine'ye gönderiyor tekrar. Ve ondan sonra atiyelerini ödüyor. Sağ salim de gönderiyor. Bak Ali'yi de gönderiyor. Hmm. Orada birisi bunun kulağını çekti büyük ihtimalle. Kim bilmiyorum. Daha fazla ileri gitti. E, hepsini öldürürdü orada. E, tabii, tabii bütün soyunu. Hepsini, e, daha fazla ha, ama ne oldu? Hazreti Hüseyin gibi peygamberin torunu 
Hz. Hüseyin gibi birisi benim tarihte görebildiğim hani bizim programımızın konusu yön veren komutanlar değil mi? Evet hocam. Öyle bir yön yani. verdi ki efendim belki 89 yıl, yıl dayanabildi Emeviler. Evet. Şeyi çıkarın Muaviye dönemini 69 yıl. Evet, doğru, e bir insan ömrü kadar. 70 yıl evet, sadece. Evet, Bakın evet. sebebi ne biliyor musunuz? Ben bunu söylüyorum. Net söylüyorum. Yani her yerde de ben bunu çok açıklıkla tartışabilirim. Hazreti Hüseyin'i bu şekilde şehit edilmesidir. Bu şekilde. Hazreti Hasan gibi kapalı kapılar arkasında şehit edilmiş olsaydı Hazreti Hüseyin emin olun toplum bu kadar tepki vermeyecekti. E ne oldu biliyor musunuz şimdi? Yezid, Yezid kudurarak öldü. 39 yaşında. Nasıl hocam? Kuduz gibi. Kuduz gibi. Ağzından köpükler çıkararak ölmüş. Şimdi bakın hatta şey söylüyor. Allah'ın e, da bir adaleti Abdullah ve hesabı var. diyor ki tağutunuz öldü diyor. Hala niye Kabe'yi taşlıyorsunuz diyor. Kabe taşlanıyor Yezid döneminde. Yezid döneminde Medine'de sahabenin. E, Kabe taşlanıyor Kabe yıkılıyor da değil tabii mi? Tabii tabii yıkılıyor. Kabe diyor. yıkılıyor hatta e, Medine'de sahabenin eşleri kızları ganimet olarak paylaşılıyor yani. Ya Harre, şimdi peygamberin Harre, şehri yani Harre, evet Harre vakasında yani. Peygamberin şehri darmadağın ediliyor. Kabe taşlanıyor efendim. Peygamberin şehrini ki Allah'ın evi yıkılıyor yani. Mancılıklarla. Evet ateşli mancılık. zifli mancılıklarla. Evet. E şimdi bunlar Yezid dönemi hatta Abdullah bin Zübeyir o dönemde o da Kabe'nin içerisine çıkıp Yezid'in öldüğü haberini alınca işte tağutunuz öldü yani putunuz öldü. Siz daha hala niye devam ettiriyorsunuz? E, hocam... E, Hz. Hüseyin'in Kerbela'da yaptığı bir konuşma var. Burada diyor ki, ey insanlar soyumu söyleyin, ben kimim, sonra kendinize gelin, nefsinizi kınayın. Bakın beni öldürmeniz, hürmetimi gözetmemeniz size caiz midir? İşte kendi ailesini söylüyor, Cafer Bintay, Hz. Hamza'yı söylüyor. Ee, Birçok insanın ismini veriyor. Şimdi en aşağıda da şöyle bir şey söylüyor, sizin söylediğinize binaen söylüyorum. Diyor ki en sonunda, ey insanlar Allah'a hamdolsun, bundan sonra süvarinin bine binerek meydanda gezdiği süre miktarınca dünyada kalırsınız. Hı hı. Ee, bu sözü babam Ceddim Resulullah'tan bana nakletti. Bilin ki Hüseyin'in ümidi ancak gücü Allah'ıdır. Çünkü hayatı Allah'ın kudreti elinde olan e, elinde olmayan kimse yoktur. Yok yok yok diyor. Yani hani sizin de ömrünüz aslında çok kısa olacak diyor. Ya bu kadar diyor işte. Bu kadar diyor Bir yani. ömrü kadar olacak. E, hakikaten de böyle e, değil mi? Ama benim de yani? söylediğim buydu işte. 69, 60 yıl. Ya işte tabii çok a, kısa a, bir insan ömrü. Efendim bakın onu da şöyle anlayın lütfen. Lütfen rica ediyorum. 89 yıl diyorum ya ben Emevi'ye. 90 yıl diyelim hani ortalama. Evet. Bakın 20 yılı bunun Muaviye. Hı hı. 21 yılı Abdülmelik bin Mervan. Yaklaşık 20 yılı da Hişam bin Abdülmelik. 3 halife 60 yıl zaten. Evet. 14 halifenin 11 tanesi toplam 30 yıl. Yani 3'er yıl ortalama. Yani gördüğünüz gibi hani Abbasiler 500 yıl malum. Biz biliyoruz ki Selçuklar 400 yıl, Osmanlılar 600 yıla yakın. Tabii, hani bir de devletin yani. aşağı yukarı ömrü, ortalama ömrü, orta çağda bu kadar. Hı hı. Sonra devreder bir yere giden. Bakın 89 yıl. Hocam 89 yıl. Ben bunun arkasında bakın şöyle bir şey isterseniz takip edin yine o şecereyi takip edin siz. Ee, Ebu Sufyan'ın oğullarından Muaviye iktidara geldi. Hı hı. İşte Muaviye. Onun oğlu Yezid geldi 4 sene sadece. İktidarda. Evet. Yezid'den sonra Yezid'in oğlu Muaviye, ikinci Muaviye iktidara geliyor. Hasta bir çocuk yani de genç, 18-19 yaşında ve halifelikten istifa ediyor biliyor musunuz? Evet istifa ediyor. Neden? Şey Sebebini biliyor musunuz? Neden hocam? Ben diyor babamın ve dedemin gittiği yerin ne kadar kötü bir yer olduğunu biliyorum. Ben o işe girmem diyor. Hmm. Babası Yezid, dedesi Muaviye. Hmm. Şimdi bunu diyen torun. Ya bu çocuk çekiliyor ya. İstanbul, e, görmüş, efendim, 117 tane olmuş. halife var evet. listede. İstifa eden tek halife Yezid'in oğlu. Hmm. Demek ki her babadan da... E, yani bu alimden çocuk, zalim zalimden alim doğabiliyor bazen değil mi e, Bu çocuk da yani. kısa bir süre sonra ölüyor zaten. Hmm. Ve bundan sonra biz artık Ebu Sufyan oğlu ve torunlarından bir daha haber alamıyoruz yani o sülale tamamen kapanıyor. E, hocam şey mi böyle hani kat kes, kesiliyor mu? Kesildi, Soy kesiliyor evet. değil mi? Yani Emeviler aslında hani Abbasilerin gelmesiyle birlikte Emeviler sadece... Emeviler iki Emevi... aile efendim. Büyük, i̇ki büyük aile. Hı hı. Birisi Süfyaniler, Ebu Süfyan oğulları, hı hı. torunları. Birisi de Mervaniler. Mervan bin Hakem ve çocuklar işte. Evet. Abdülmelik bin Mervan. Ondan sonra işte, işte Velid bin Abdülmelik, Şan bin Abdülmelik, işte Ömer bin Abdülaziz onlar arasında torunları. Hani bu soya geçiyor artık. Yani ikinci aileye geçiyor. Kuzenlere geçiyor. 
Hı hı. Yani Ebu Sufyan'ın grubundan çıkıyor artık. E, o aile ne, e, tabii, kesiliyor. Yani Muaviye'nin evet, nesli kesiliyor. Bitti. Evet tabii. tabii Ebu nesli. Sufyan'ın nesli bitti. Yani 3 halefesi var zaten. Hı hı. E, Muaviye 20 yıl yaklaşık 19 yıl 4 yıl şey Yezid. Yezid. E, birkaç ayda şey var. Oğlu var Muaviye. İkinci, İkinci Muaviye. Muaviye bitti. Yani bütün ömürler 25 yıl. Hı hı. Ben size şunu söylüyorum. Bunu bu hale getiren Hazreti Hüseyin işte. Bu kadar da söylüyorum. Çünkü eğer o dönem devam etmiş olsaydı Yezid dönemi, hocam bizim elimizde ne Şam kalırdı ne Kıbrıs kalırdı. Yani Roma gelmiş Hatay'a dayanmış. Roma İmparatorluğu tekrar geliyor. Ee, siz neyle uğraşıyorsunuz? Çöllerde, av köşklerinde, av peşinde koşturuyorsunuz yani. Halefesi tespitli. Allah'ın evini taşlamakla uğraşıyorsunuz. Yani orada... İmparatorluklar geliyor tekrar e, tehdit ediyor sizi. <gülüyor> Durum bu yani daha ne kadar ya ben ki çok hafif söyle o öyle sahneler var ki hocam yani bilseniz. Hocam e, şimdi son bir 3-4 dakikamız kaldı. E, akıcı konuşmanızı çok da araya girmek de istemiyorum aslında ama e, çok acı da bir hadise. Şimdi İrfan Yazıcı çok sayıda tweet var. Çok sayıda e, hem Instagram'dan birazdan isimleri vereceğim izleyicilerimizin. İrfan Yazıcı Almanya'dan Köln'den sevgiler diyor. E, selamlar yöllem, söylemiş. Benim hocamızdan ricam Ehli Beyt'e hutbelerde lanet okunması kararına hocamız e, değinebilir mi? Birleştirici olmaktan uzak e, olan bu olay nasıl ve i̇şte, niye sineye çekilmiş? Onu biraz önce söyledim. Evet. E, dedim ki e, Muaviye'nin o dönemde tutmadığı tek yani sözünü verip tutmadığı tek şey budur. E, Hazreti Hasan şunu söylemiş, babama küfretmeyin, e, küfürden kazı daha net okumayın diye. E, <gülüyor> Muaviye ona söz veremem demiş aslında. Evet. O zaman demiş ki Hazreti Hasan, bari adamların olduğu yerde yapmayın ki karışıklık çıkması, yani küfeyi kast ederek. E, küfretmeye nerede başladılar biliyor musunuz? Küfede. Yani. Küfede başlandı. Evet yani küfede başlandı. Aslında onlar çağırdı. A onlar talep ettiler. Onlar istediler ama... Ve Hazreti Ali'ye küfretmeye, lanet okumaya başlayınca küfeller biraz şöyle bir ha hareketlenmeye başlandı. Yani Hı -hı. şunu demeye başladılar artık. Ya siz kime sevgi duyacağınızı şaşırdınız galiba. Yani kime küfür ediyorsunuz siz? <gülüyor> ama... Peygamberin hocam bakın ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Küfeler Hazreti Ali'ye küfredilmesine karşı çıkıyor. Hatta valiyi zor duruma düşürüyorlar. Muaviye diyor ki ya rahat dururlar ya da onların maaşlarını keserim diyor. Kafaların değil hocam maaşlarını. Maaşlarını keserim. Paralarını kesecek. Tabii da bir sustu bir şey bulmadınız. Yani konu kapandı. <gülüyor> yani ee... bunun e, ya, Hazreti Ali'ye değil hutbe, cuma, yani cuma hutbesinde hocam herkesin geldiği bir... <gülüyor> Yani hatta şöyle bir şey aktarılır. Onu seyircilerimiz tetki geçsinler efendim. Cuma'nın farzı kılınır. Hutbeye mi çıkılır? Hutbe okunur. Cuma'nın farzı öyle mi kılınır? Hmm. <gülüyor> yani şöyle bir şey olmuş. Ziyad bin Ebu Sufyan döneminde. Şimdi namaz kılınıyor. Hutbeye çıkılıyor. Şimdi ters malum. E, hutbede pardon... E, Namaz şimdi kılınacak, hutbeye çıkacak, Ali'ye sövecek. Herkes bildiği için e, insanlar namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinlemeyip çıkıyorlar. Bunu hmm. seninle hutbeyle namazı yer değiştiriyor Emeviler. Ondan dolayı. Bundan yani dolayı. dinlesinler namazı kılmadan çıkamasınlar diye. Ya bu aktarılan bir durum yani. 